അയോധ്യ കേസിൽ ചരിത്ര വിധി തർക്കഭൂമിയിൽ ക്ഷേത്രമുയരും തർക്കഭൂമി ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു ഭൂമി മൂന്നായി വിഭജിച്ചുള്ള അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് തള്ളിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആരാധനയ്ക്കായി അയോധ്യയിൽ അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി വിട്ടു നൽകണം അയോധ്യ രാമജന്മഭൂമി എന്ന വിശ്വാസം ഖണ്ഡിക്കാനാകില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് മൂന്ന് മാസത്തിനകം ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്ന ട്രസ്റ്റിൽ നിർമോഹി അഖാഡയ്ക്കും പ്രാതിനിധ്യം നൽകണം നിർണായകമായ അയോധ്യ വിധി പ്രഖ്യാപന വേളയിൽ കർശനമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷാ വലയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയായിരുന്നു അയോധ്യയിലെ ക്ഷേത്ര നഗരി വിധി പ്രഖ്യാപനത്തിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം വലിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളായിരുന്നു ക്ഷേത്ര നഗരിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അയോധ്യയിൽ നിലവിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന ഭൂമി പൂർണ്ണമായും ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന് വിട്ടു നൽകാനുള്ള വിധിയെ ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി തന്നെയാണ് അയോധ്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് അവരെല്ലാം തന്നെ എല്ലാ മതങ്ങൾ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളുടെയും വിശ്വാസങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിധിയെ അയോധ്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഒരേ മനസ്സോടെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അയോധ്യയിലെ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ജി നമസ്തെ पूरे भारत को एकता का माहौल दे रहा है फैसला बहुत अच्छा है भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए इससे हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे के साथ इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं फैसले का हम स्वागत करते हैं जी कैसे देखते हैं हम भी फैसले का स्वागत करते हैं और जो है पूरी अयोध्या जो है खुशहाल में चल रही है और राम जन्म का भी दर्शन हो रहा है और सब भाईचारे का जो है माहौल सब बना हुआ है शांतिपूर्वक തീർച്ചയായും എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായം ഇത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള വിധി വരികയാണെങ്കിലും അയോധ്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് തന്നെ നിൽക്കും എന്നുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമില്ലാതെ നിൽക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവരുടെ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അയോധ്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ കാലങ്ങളായുള്ള ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൻ്റെ കാലങ്ങളായുള്ള ആവശ്യവും നിയമ പോരാട്ടവും തന്നെയായിരുന്നു ആ ശ്രീരാമൻ്റെ ജന്മഭൂമിയായ അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളത് ഇത് സംബന്ധിച്ച കൃത്യ കൃത്യമായ നിയമ പോരാട്ടം തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു വിധി വരുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൃത്യമായ ഒരു നിരീക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ മുൻപ് ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ പുരാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല ചരിത്രപരമായ വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ഈ ഭൂമിയിൽ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കൃത്യമായ ഒരു നിരീക്ഷണം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലൊരു വിധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായതിന് പിറകെ തന്നെ ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചു നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം പൊളിഞ്ഞതിനു ശേഷമോ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു ഇരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും അതായത് സുന്നി വഖഫ് ബോർഡിൻ്റെ ആ ആവശ്യങ്ങളോടും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാദത്തോടും കോടതി ആ വാദത്തെയും കോടതി അംഗീകരിക്കുക തന്നെയാണ് കാരണം അവിടെ പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും കോടതി അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം തകർത്ത ശേഷമോ ആണ് പള്ളി നിർമ്മിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യവും കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിലവിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന ഭൂമി ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന് നൽകുകയും അതേ സമയം മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നതിനായി അവർക്ക് ഇതിനടുത്ത് തന്നെ മറ്റു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി പള്ളി നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഉത്തരവുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിധിയെ അയോധ്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം സ്വീകരിക്കുന്നു സമാധാനപരമായി തന്നെയാണ് ക്ഷേത്ര നഗരി സറിയൂ നദി സ്ഥിതി